சுவையான கிராமத்து சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ சிக்கன் இருபது சின்ன வெங்காயம் பொடியா நறுக்கினது ஒரு தக்காளி சாம்பார் தூள் மிளகாய் தூள் இப்ப இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நம்ம இதுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்க போறோம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம வந்து பட்டை கிராம்பு இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு ஆனால் செம்ம சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சு மனம் வரணும் இது நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இதுல பொடியா நறுக்கின சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்க போறோம் எப்பவுமே நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து தான் சிக்கன் வந்து பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து மெயினே இந்த சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டு தான் அதனால் கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே கருகாப்பிள்ளையும் சேர்த்து நம்ம இதில் போட்டு வதக்க போகிறோம் இப்போது சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் நல்ல நில நல்ல இந்த சின்ன வெங்காயம் வதக்கும் போது அருமையா மனமா இருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் அப்பதான் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் உப்பு இதில் சேர்த்துருக்கு வெங்காயம் வதங்கும் போதே நம்ம உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டோம்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி நல்லா செவந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் ஏன்னா நம்ம சாம்பார் தூள் போட்டு தான் இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் இஞ்சி பூண்டு ரொம்ப எடுக்காது ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் இப்போ நல்லா இஞ்சி பூண்டு வதங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வதங்கி எண்ணெய் கூட கொஞ்சம் நல்லா மேலே தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு வந்து தக்காளி நிறையா சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம கரம் மசாலாலாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால் தக்காளி ரொம்ப சேர்த்தோன்னா புளிச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இருந்தாலே போதும் இப்போ இந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி கரைஞ்சிடணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா இதை வதக்கிக்கணும் இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு சும்மா ஒரு அரை நிமிஷம் வச்சோன்னா கூட நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம கரண்டி ஆலையே நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கின வெங்காயத்தோட இந்த தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வரும்போது நல்லா வாசம் கம கமன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் 
அடுத்ததா சாம்பார் தூள் இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு மூன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து இதில் சாம்பார் தூள் சேர்க்கிறேன் சாம்பார் தூள் இல்லாதவங்க குழம்பு மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே பரட்டி எடுத்துக்கணும் இந்த சாம்பார் தூள் மிளகா தூள் சேர்த்த உடனேயே கம கமனு சூப்பராக மனமாக இருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் கூட சட்டியில் ஒட்டாம நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு கால் டம்ளருக்கும் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலாவை வேக விடலாம் அப்போது எண்ணெய் தெளிஞ்சு நல்லா மேலே வரும் இது வந்து நம்ம ஒரு அரை நிமிஷம் மூடி வச்சோன்னா போதும் எண்ணெய் வந்து நல்லா மேலே தெரிஞ்சு வந்துடும் இந்த சமயத்தில் நம்ம சிக்கன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் வந்து இதில் சேர்க்குறேன் இந்த டிஷ் வந்து நம்ம தண்ணியே சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் இதை வந்து நல்லா நம்ம பரட்டி எடுத்துக்கிறோம் அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே நல்லா வெந்துடும் இப்போ நல்லா அந்த மசாலாக்கள் எல்லாமே எல்லா சிக்கன்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தோன்னா நல்லா உருண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணியே ஊற்றல சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியிலையே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இது வந்து இந்த தண்ணியெலாம் வத்துற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி வைப்போம் ஒரு மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணியெலாம் வற்றி சூப்பராக நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு அருமையாக வந்திருக்கு சிக்கன் கம கமன்னு வாசத்தோடு அவ்வளோதாங்க சிக்கன் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கொத்தமல்லி கருகாப்பில் இதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டியது தான் எண்ணெய் பார்த்திங்களா நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக ஆகணும் இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கின கருகாப்பில் இதுக்கு கருகாப்பில் நிறையா போட்டோன்னா சம சூப்பராக இருக்கும் வாசம் இறக்கிற சமயத்தில் தான் அதை போடணும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி Thank you.